Hello, hello tout le monde et bienvenue sur votre chaîne de Gracia Manicure. Ouh, je vais tomber. Bon, j'espère que vous allez super bien. Euh, bienvenue sur ma chaîne. Donc, euh, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est la première fois que vous voyez euh, cette vidéo. Donc voilà. Eh bien, euh, je viens euh, donc avec un sujet euh, coup de gueule. Hein. Donc le truc, c'est que la semaine dernière, attends, hein, puisque je suis à Bruxelles, là, il faut quand même que je mate. Je fais un petit vlog en même temps, calme. Je suis à Bruxelles, Manhattan, donc euh, États-Unis de Belgique, tu veux dire. Et donc je suis aux États-Unis de Bruxelles, hein, donc Bruxelles, Manhattan, pour ceux qui connaissent les Banabella. La construction est pratiquement terminée, bon, presque. Et euh, donc le truc c'est que mon sujet c'est ça portait en fait sur le coup de gueule que je me suis dit bon bah c'est pas un coup de gueule c'est plutôt un constat que j'ai vu déjà depuis la semaine dernière bon fin de semaine dernière si c'est passé un super bon truc euh, le match de McGregor là c'était terrible parce que déjà la pub était euh, terrible leur pub là ça faisait deux mois passé on n'arrête pas d'en parler tous les jours et donc, euh, donc apparemment c'était la boxe du siècle et donc du coup euh, tout le monde était super content parce que oui et tout McGregor euh, bla bla bla, le black il a battu euh, le gamin là qui faisait sa grande gueule bla bla et donc du coup moi je me suis dit bah c'est chouette parce que je vois dans tous mes snaps je vois sur Instagram toutes les stars je vois tout le monde affiche euh, donc euh, le match tout ça et tout euh, le gars il s'est fait 100 millions d'euros 100 millions d'euros quand même et donc le mec s'est fait autant d'argent et je me suis dit bah à 40 ans, apparemment il y a 40 ans le gars, je pense qu'il n'a pas chômé. Et donc je disais aux autres parce que ici, hein, donc heure belge, c'était je pense le match c'était samedi ou, vent, ou dimanche. Parce que moi j'ai des garçons chez moi à la maison, hein, mes frères qui viennent, ouais non on attend le match jusqu'à 5h du matin. Moi déjà que je suis couché euh, pas tard à 3h voire parfois 4h pour la petite qui n'arrive pas à dormir. Sachant que le lendemain, bon, pour certains, il y a la church, pour d'autres, il y a le taf et tout ce qu'il faut. Je ne critique pas. Chacun fait sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, le truc, c'est que je me dis, mais merde et tout. Donc, les gens, ils vont euh, rester éveillés à 5h du matin parce que le match commence. C'est chouette, c'est super sympathique. Euh, je me dis, bah quand même, le gars, il a 40 ans. Il s'est fait 100 millions d'euros parce que c'est un super champion euh, de boxe et tout ce qu'il faut. Et le truc, c'est que je disais, donc, euh, sur Snapchat parce que ça a interpellé plusieurs personnes qui m'ont dit « Oui, t'as raison, c'est vrai. » Et d'autres, ils disent « Oui, mais en quoi ça te dérange le succès de chacun ?»« Chacun son tour et ainsi de suite. On est content pour lui et tout ça. » Mais le truc, c'est que le gars, en fait, il a fait beaucoup d'efforts. Le gars, il a dû souffrir, il a dû faire des entraînements, il a dû dormir hyper tard, il a dû faire des choses, des sacrifices même, pour arriver là où il en est à 40 ans. Moi, je me dis, à 40 ans, si j'arrive millionnaire à cause des, des efforts de ouf que je dois faire, il faut vraiment que je me réveille hyper tôt, il faut que je dors hyper tard. Il faut que, bref, que je me donne à fond, que je ne chôme pas à regarder la vie des gens en train de mater. Oui, euh, voilà, celle-là, elle a réussi, celle-là, elle est arrivée. Est-ce que moi, je vais arriver ou pas C'est super sympa, c'est chouette. Moi, j'ai aimé, en tout cas. J'ai beaucoup aimé le match. J'ai regardé en rediffusion parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai mon dimanche, entre guillemets, mon jour de repos. Mais bon, c'est mon jour de linge, mon jour de repassage. J'ai aussi le jour du Seigneur où euh, il faut aller à l'église. Et euh, j'ai d'autres priorités, quoi. arriver à son niveau, il faut, des, il faut des sacrifices, il faut faire des erreurs, des erreurs, je n'encourage pas à faire des erreurs, mais quand je disais qu'il faut faire des erreurs, ça veut dire que si on fait un échec ou quoi que ce soit, qu'on puisse apprendre de nos erreurs, apprendre de nos échecs, donc ça veut dire qu'il faut se lever après, pour se dire que non, j'ai appris de mon erreur, j'ai appris de mon échec et je vais avancer maintenant. Non, il faut souffrir aussi pour arriver, pour atteindre à son objectif, prendre confiance en soi, c'est très important. C'est pas facile parce que moi je suis sur BX, je suis en train de me filmer avec mon, mon téléphone donc il y a des gens qui me regardent en se disant ouais c'est quoi cette folle là et tout qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec son self stick et tout elle se croit à la télé et tout mais bon, whatever c'est pas mon problème, moi je me filme les gars et hier, du coup hier j'étais en train de, 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 de tirer un peu la gueule euh, tirer la gueule toute seule en me disant j'ai fait une petite prise de conscience dans le sens où 
dans mon cas à moi, j'ai plusieurs propositions, plusieurs portes ouvertes euh, donc à ce que je voudrais faire. J'ai plein de propositions et je disais à mon mari hier que non, euh, je sais vraiment pas par quoi commencer en fait. Le truc c'est que la plupart des, des gens, c'est que euh, tu as des objectifs, tu as des ambitions, tu as une certaine motiva motivation et donc du coup tu te dis mais il me manque la possibilité de les faire. Je ne sais pas comment faire, comment je vais commencer. Mais avec moi, c'est différent. C'est que j'ai la possibilité de faire certaines choses. J'ai l'opportunité. J'ai les choses qui sont ouvertes devant moi. Mais le problème, c'est que je ne sais pas par où commencer, par quoi commencer. Alors mon mari qui me dit, mais oui, mais on ne fait pas toutes les choses à la fois. Toi, ton défaut, c'est vrai que c'est mon défaut. Je fais souvent plusieurs choses à la fois. Alors qu'il faut faire les choses, chose par chose, étape par étape. Celles qui sont prioritaires, celles qui sont euh, très intéressantes, commencer par ça déjà, et ensuite entamer d'autres. Moi, je trouve ça tellement compliqué parce que j'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin euh, de voir que les choses avancent, j'ai besoin de voir que les choses ont évolué. Alors que non, à un moment, je dois m'arrêter, je dois me poser, je dois me dire « Mais non, Gracia et tout, il a raison, il faut commencer par quelque chose. » Là, je vous parle jusqu'à présent, je ne sais toujours pas par quoi commencer. Je me je laisse encore une petite semaine encore à réfléchir parce que là ça va être de la rentrée et tout ça. Mais en bref, le message que je voulais passer dans cette vidéo c'était que euh, en tant que jeune, en tant que jeune femme, ben euh, il faudrait, je vois pas ma vie en fait euh, euh, en train de, 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 de languir derrière la vie d'autres personnes en me disant que non ouais cette personne elle a telle chose, j'aimerais bien être à sa place. Ouais, euh, pourquoi j'ai pas eu l'opportunité d'être comme elle, comme lui et tout euh, Ouais, en me disant que voilà, je me croise les mains, ou je me démotive, ou je suis crevé, parce que voilà, euh, j'ai des gosses, un, euh, et donc du coup, euh, ça m'empêche de faire certaines choses, ça m'empêche d'avancer, ou que la vie est injuste contre moi et que je peux pas me lever. Je me donne la chance, je me donne les opportunités pour y arriver. C'est ce que je voudrais passer comme message, c'est que vraiment en tant que jeune, Donne-toi les opportunités qu'il te faut. Donne-toi vraiment les choses qu'il te faut. C'est important. Sois bien, sois euh, actif, sois euh, courageux. Et euh, je pense qu'on peut arriver à un bon résultat. Pour faire 50 matchs euh, où il n'a jamais été vaincu, hein, la plupart des blagues vont dire « Ah, Asim Biki, si. comme on dit chez nous. « Ah, oh, c'est un magicien. »« Ah oh, non, et tout, le gars... Euh, » Le, le match a été trafiqué, le match a été... Euh, bref, tout ce que vous voulez. Non. Moi, je pense que l'effort paye. Je pense que la souffrance paye aussi. Et qu'il euh, faut arriver à quelque chose euh, quand on veut quelque chose. Sinon, n'oublie pas à liker cette vidéo si ça t'a vraiment, si vraiment aimé. Hein Donc, n'oublie pas non plus de partager, de t'abonner, ainsi de suite, le classique. Et n'hésitez pas à me suivre sur mon Snapchat de Grâce à Manture, tout simplement. Et je vous retrouve très bientôt. Bisous. Mouah.